an iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device, and we are calling it iPhone. Today, today Apple is going to reinvent the phone. Siya ang co-founder ng Apple Computers kasama si Steve Wozniak. Sa ilalim ng pamumuno niya, ang kumpanya ay lumikha ng mga revolutionary technology kabilang na rito ang iPhone at ang iPad. Ipinanganak si Stephen Paul Jobs noong February 24, 1955 sa San Francisco, California. Ang tunay niyang ina ay si Joan Schiebel at ang tunay niyang ama ay si Abdul Fata Jandali. Sila ay dalawang graduate ng Wisconsin University. Ang magkasintahan ay pinaampo ng kanilang nooy wala pang pangalan na anak. Siya ay inampo nila Paul at Clara Jobs. Lumaki siya ng may kasamang kapatid na babae na si Patty. Si Paul Jobs ay isang mekaniko at ang pag-aayos ng sasakyan ang kanyang libangan. Inalala ni Steve Jobs noon na ang kanyang ama ay napakagaling ng mga kamay sa paggawa. Noong 1961, ang pamilya ay lumipat sa Mountain View, California. Ang area na ito ay naging sentro para sa mga electronic, kagaya ng radio, television, stereo at computer. Noong mga panahon na iyon, ang mga tao ay tinawag ang lugar na Silicon Valley. Sa kadahilan ng ang substance na silicon ay madalas na gamitin sa pagmamanufacture ng mga electronic parts. Bilang isang bata, si Jobs ay mas gustong gawin ng mga bagay ng sarili niya lang. Magaling siyang lumangoy pero hindi siya interesado sa mga sports o sa kahit na anong activity. Sa halip ay nagpakita siya ng interes sa mga electronics at gadget. Madalas niyang ginugugol ang kanyang oras sa pagtatrabaho sa isang garahe ng kanilang kapitbahay na nagtatrabaho sa Hewlett Packard, isang electronic manufacturer. Kalaunan ay nag-enroll din si Jobs sa Hewlett Packard Explorer Club. Doon ay nakakita siya ng mga engineer na dinedemonstrate ang kanilang mga produkto at nakita niya ang kanyang kauna-unahang computer sa edad na 12. Siya ay sobrang namangha at dito ay kaagad niyang naalaman sa kanyang sarili na gusto niyang magtrabaho sa mga computer. Habang nasa high school si Jobs, siya ay umaattend sa mga lecture sa Hewlett Packard plant. Sa isang kaganapan, si Jobs ay matapang na tinanong si William Hewlett, ang president ng company, dahil kakailanganin niya raw ng ilang parts para makompleto ang kanyang project sa kanilang klase. Natuwa si Hewlett kay Jobs at binigyan niya ito ng mga parts at inoferan si Jobs na magtrabaho sa Hewlett Packard tuwing summer. Pagkatapos graduate ng high school noong 1972, ay nag-aral si Jobs sa Reed College sa Portland, Oregon sa loob ng dalawang taon. Siya ay nag-drop out pagkatapos ng isang semester para bumisita sa India at mag-aral ng Eastern Religion noong summer ng 1974. Noong 1975, Si Jobs ay sumali sa isang grupo na kilala bilang Homebrew Computer Club. Ang isa sa mga miyembro nito ay, ay isang technical whiz na nagngangalang Steve Wozniak na sumusubok makabuo ng isang maliit na computer. Si Jobs ay nainganyo sa potensyal na maibenta ang mga computer na ito. Noong 1976, siya at si Wozniak ay binuo ang kanilang sariling kumpanya at tinawag nila itong Apple Computer Company mula sa alaala ni Jobs noong mga panahong masaya siyang namimitas ng mga mansanas. Pinalago nila ang $1,300 na pera mula sa pagbebenta ni Jobs ng kanyang microbus at calculator ni Wozniak. Noong una, sila ay nagbenta ng circuit boards. Kalaunan ay narealize ni Jobs na may malaking laktaw sa computer market. Noong mga panahon na iyon, ang karamihan sa mga computer ay mga mainframes. Sobrang laki ng mga ito at kayang punuin ang isang buong kwarto. At sobrang mahal na hindi kayang bilhin ng isang tao. Si Jobs at Wozniak ay muling dinesenyo ang kanilang computer at sa isip nila na ibenta ito sa mga individual user. Ang Apple II ay napunta sa market noong 1977 na may napakagandang unang taong benta na nagkakahalaga ng 2.7 million dollars. 
at ang benta ng kumpanya ay lumago sa 200 million dollars sa loob ng tatlong taon. Ito ay ilan sa mga hindi pangkaraniwang kaso ng paglago ng isang kumpanya sa kaysaysayan ng Amerika. Si Jobs at Wozniak ay nagbukas ng isang buong bagong market para sa personal computer. Ang personal computers ay nagsimula sa bago nitong daan patungo sa processing information. Noong 1980, ang personal computer era ay nagsisimula ng umusbong. Ang Apple ay patuloy na iniimprove ang kanilang mga produkto upang manatiling nangunguna dahil marami ng katunggali ang pumasok sa pagbebenta ng personal computers. Ipinakilala ng Apple ang Apple Tree pero ang bagong model ay nakaranas ng technical at marketing na problema. Ito ay inalis sa market at muling ginawa at muling ipinakilala. Noong 1983 ay ipinakilala nila ang Lisa. Ito ay dinisenyo para sa mga taong konti pa lang ang experience sa computer. At ito ay hindi bumenta ng maayos sa kadahilan ng mas mahal ito kesa sa mga binebenta ng kalaban. Ang pinakamalaking kalaban ng Apple ay ang International Business Machines o IBM. Noong 1984, ang Apple ay pinakilala ang isang revolusyonaryo at bagong modelo, ang Macintosh. Ang on-screen na display at ang maliit na picture na tinatawag na icon. Para magamit ang computer, ang user ay ituturo sa icon at pipindutin ang buton gamit ang bagong device na tinatawag na mouse. Ang prosesong ito ay ang nagbigay sa Macintosh upang magamit ito ng napakadali. Ang Macintosh ay hindi na ibenta ng maayos dahil wala itong kakayahan na meron sa ibang computer, katulad ng high quality na printer. Ang pagkabigo ng Macintosh ay signal upang magsimula ang pagbagsak ni Jobs sa Apple. Nag-resign si Jobs noong 1985 sa kumpanya na tinulungan niya upang maitatag. Kalaunan ay binigyan ng trabaho ni Jobs ang kanyang mga dating katrabaho para magsimula ng bagong computer company na pinangalan ng Nex. Noong 1988, ang Nex computer ay ipinakilala sa isang malaking gala event sa San Francisco. Target nila ang educational market. Ang karamihan sa mga reaksyon ay maganda. Ang produkto ay napakadaling gamitin at may kakayahang magproseso ng mabilis. Napakagandang graphic display at napakagandang sound system. Sa kabila ng magandang reception, ang next machine ay hindi naging mabenta. Napakamahal nito. Merong black and white na screen at hindi pwedeng maisali sa ibang computer. At hindi man lang mapagana ang isang common software. Hmm, parang iPhone lang ah. Joke lang. Noong 1986, si Jobs ay binili ang isang maliit na kumpanya na tinatawag na Pixar mula sa filmmaker na si George Lucas ang lumikha sa Star Wars. Ang Pixar ay nakaspecialize sa paggawa ng computer animation. Siyam na taon na lumipas, ang Pixar ay nirelease ang Toy Story at naging isang blockbuster hit. At noong December 1996, ang Apple ay binili ang Next Software sa halagang $400 million dollars. Si Jobs ay bumalik sa Apple bilang isang part-time consultant. Sa sumunod na taon, sa isang surprising na event, ang Apple ay pinasok ang partnership sa katunggali nito na Microsoft. Muling ibinalik ni Jobs ang Apple sa tamang landas. Ang produkto ni Jobs katulad ng iMac, ang epektibong kampanya ng pagbebenta at magandang style ng disenyo ay muling nakuha ang atensyon ng mga mamimili sa isa pang pagkakataon. Noong 2001 ay pinakilala nila ang iPod na naglalaman ng isang libong kanta. At noong 2007 ay ipinakilala nila ang device na bumago sa mga mobile phone at tinawag nila itong iPhone na may technology na tinatawag na multi-touch. Sunod nilang nilabas ay ang MacBook Air. Mula noong inilabas ng Apple ang kanilang mga bagong produkto, ang kanilang mga kalaban ay nagkagulo upang makagawa ng mga ipapantapat nila sa ganoong uri ng technologies. Ang kumpanya ay lumago na sobrang laki, 1.58 billion dollars profit at 18 billion dollars na surplus sa bangko at walang utang. Noong 2008, ang Apple ay pumangalawa sa pinakamalaking music retailer sa Amerika, pangalawa sa Walmart dahil sa iTunes at iPod sales. 
Noong 2003 ay nadiskubri ni Jobs na meron siya neuroendocrine tumor, isang hindi pangkaraniwan pero pwedeng operahan na uri ng pancreatic cancer. Sa halip na magpaopera agad, ay mas minabuti na lamang ni Jobs na ipagpatuloy ang kanyang vegetarian diet. Sa loob ng siyam na buwan, si Jobs ay palaging pinopospon ng kanyang mga operasyon dahil dito ay kinabahan ng mga board of directors ng Apple. Noong 2004, si Jobs ay matagumpay na naoperahan at natanggal ang pancreatic tumor. Noong 2009, ay napabalitang bumaba ang timbang ni Steve Jobs. Noong 2010 ay ipinakilala nila ang iPad. At noong 2011 ay inannounce ni Jobs na siya ay magme-medical deal. At noong August, siya ay nag-resign bilang CEO ng Apple. At ibinigay na lamang kay Tim Cook ang responsibilidad. At noong October 5, 2011, si Jobs ay pumanaw sa edad na 56. Pagkatapos ng pakikipaglaban niya, sa pancreatic cancer at ang huling salita na nabanggit ni Jobs bago siya lagutan ng hininga ay oh wow oh wow oh wow sa mga nagustuhan ng kwento ng ating dakilang si Steve Jobs magsubscribe na lang po kayo sa aking youtube channel para po ma-update ko po kayo sa aking mga susunod na paparating na mga legendary na tao. Ang ating the man, the myth, the legends. Abangan nyo po ang susunod kong ikukwento sa inyo. Ang kwento ng buhay ng isa sa mga mortal na kalaban ni Steve Jobs. Walang iba kundi ang isa sa pinakamayaman tao sa buong mundo. Si Bill Gates. Be sure to subscribe guys. Thank you.